ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പിരീഡി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിലെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡോബ്രൈനെ സ്ട്രയാഡ്സ് ആണ് അതായത് മിഡിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് രണ്ട് മറ്റു രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെയും അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ്സിൻ്റെ ആവറേജിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഡോബ്രൈനർ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ശേഷം നമ്മൾ ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് കണ്ടു ദെൻ മെൻ്റൽ എഫിൻ്റെ പിരീഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മോസ്റ്റ്ലി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശേഷം നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലെക്ചർ വണ്ണിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്ലോക്സും അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് പിരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ബ്ലോക്ക്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും ഉണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണ് ഏത് ബ്ലോക്കിലേക്കാണോ ഏത് ഓർബിറ്റിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ഷലിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എസ് ബ്ലോക്കിലെ സോഡിയം എടുക്കുക സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ ആണ് അല്ലേ ഇലവൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ത്രീ എസ് വണ്ണിലേക്കാണ് അതായത് എസ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് എസ് എസ് സബ്ഷലിലേക്കാണ് അല്ലേ എസ് സബ്ഷലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സോഡിയത്തെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം റെഡി ഇനി നമ്മൾ ബോറോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോറോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ആണ് അല്ലേ ടു പി വൺ ആണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ പി ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് സോറി പി ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പി സബ്ഷലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ പി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷലിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർബിറ്റിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്സായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിൽ എല്ലാവരും എൻ എസ് വൺ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ആറ്റംസ് എലമെൻസ് ആണ് ഇനി എസ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയാ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുക അവരുടെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ എസ് ടു ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ പി ബ്ലോക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ ആണ് തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെത് എൻ എസ് ടു എൻ പി ടു ആണ് ദെൻ എൻ പി ത്രീ എൻ പി ഫോർ എൻ പി ഫൈവ് ആൻഡ് എൻ പി സിക്സ് ഹലോജൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ പി സിക്സ് ആണ് അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുമുള്ള എലമെൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിലെയും എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി വരെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻസും അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്
P, D and F block ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് എലമെൻസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഫോർ ബ്ലോക്സ് അവസാനത്തെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എസ് ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻസ് ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ എലമെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു എസ് സബ്ഷൽ ആർ നോൺ ആസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയത്തിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ കേസ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ കേസിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് അല്ലേ ഫോർ എസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും എസ് ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി എസ് ബ്ലോക്കിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എസ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉള്ളത് അത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പുമാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവർ രണ്ടുമാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പരമാവധി ബേസിക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പരമാവധി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെക്ചറി ലെക്ചേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ബേസിക്സും പറഞ്ഞു പോവാം അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീറ്റ് എക്സാം റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന അഡ്വാൻസ് ലെവൽ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് വൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എൻ എസ് വൺ അതായത് ആൽക്കലി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ എസ് വൺ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എൻ എസ് ടു രണ്ടാമത്തെ ആൽക്കലിൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ എസ് ടു ആണ് റെഡി ദിസ് ഓൾ ആർ മെറ്റൽസ് വിത്ത് ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പീസ് എല്ലാവരും മെറ്റൽസ് ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുമുള്ള എല്ലാവരും മെറ്റൽസ് ആണ് മാത്രമല്ല അവരുടെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വളരെ ലോ ആണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവസാന ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും അതിനെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഔട്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുക ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത് അയണായി മാറുക അപ്പോൾ അയണാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോൺ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള മാറ്റാൻ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എത്ര എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിവേ അത് കുറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പീരിയോഡിക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക സോറി അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടാണ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് എവിടെയാണ് ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടു
ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയം ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് എൻ എ പ്ലസ് ആയി മാറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇല്ലേ എൻ എ സി എൽ പോലത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇനി സി എ സി എൽ ടു പോലത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സ് സെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ അതായത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സി എ സി എൽ ടു ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ദ ആർ നെവർ ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ലോ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിന് അയോൺ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല എപ്പോഴും കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എൻ എ എന്നുള്ളതിനെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ എ സി എൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ബി ആർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ കാണപ്പെടുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ലിദ്യം ആൻഡ് ബെറിലിയം ദ റിമൈനിങ് എലമെൻസ് ഫോം അയണി കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് സിക്സ്ത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയാണ് ഓക്കെ സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോജൻസ് ആണ് ഹലോജൻസ് ഓക്കെ ഇവരെ നമ്മൾ ചാൽക്കോജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഏത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഹലോജൻസ് എന്ന് പറയുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫ്ലൂറിൻ അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇവരുമായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്താണ് റിമൈനിങ് എലമെൻസ് അതായത് ലിദ്യവും ബെറി ലിദ്യവും ബെറിലിയവും കുറച്ചൊരു എക്സെപ്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവരാണ് മുകളിലുള്ളവർ താഴോട്ട് പോരും തോറും താഴെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഇവരുമായിട്ട് അതായത് പതിനാറാമത്തെയും പതിനേഴാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അയണി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ എ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ കെ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ബി ആർ അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിൽ മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോരും തോറും താഴോട്ട് പോരും തോറും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ടിവിറ്റിയും കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റിയും കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് അയണായി കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റിയും റിയാക്ടിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും തോറും എസ് ബ്ലോക്കിലെ എസ് ബ്ലോക്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും തോറും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മളെ പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അല്ലേ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പി സബ്ഷലിലേക്കാണ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഡേസ് എൻ പി സബ്ഷൽ ഓർ ഓർബിറ്റൽ ആർ കാൾഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇറ്റ് കൺസ് ഓഫ് സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫ്രം തേർട്ടീൻത്ത് ടു എയ്റ്റീൻത്ത് തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലിയാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രജൻ ഫാമിലി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് ഹലോജൻസ് ഫ്ലൂറിൻ ഫാമിലി റെഡി ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഓക്കെ ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഓർ ചാൽക്കോജൻസ് ആൻഡ് ഹലോജൻസ് ഓർ ഫ്ലൂറിൻ ഫാമിലി ദെൻ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസസ് It consists of six groups from 30 to 18. The outermost electronic configuration is from NS2, NP1 to NS2, NP6. That is boron in the NS2, NP1. That is 14th group in the NP2. 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 Uh, 14th in the NP2. 15th group in the NP3. 16th, NP4. 17th. NP5 പി ഫൈവ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് എൻ പി സിക്സ് ഓക്കെ ഈ രൂപത്തിലാണ് അവരു
മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് മെറ്റലിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളതിനാണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ആംഫോട്ടറിക് മെറ്റൽസ് ആംഫോട്ടറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസിഡിക് എന്താ പറയുക അസിഡിക് കോമ്പൗണ്ടും അതുപോലെ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഫോട്ടറിക് നേച്ചർ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആംഫോട്ടറിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് അലൂമിനിയം പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട് അല്ലേ ഇനി വെരി ക്ലോസ് ടു ദി നോബിൾ ഗ്യാസ് ടു കെമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ദേ ആർ ചാൽക്കോജൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഹാലോജൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീനുമായിട്ട് നോബിൾ ഗ്യാസസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ചാൽക്കോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നു മറ്റേത് നമ്മൾ ഹാലോജൻസ് എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി എസ് ബ്ലോക്കിലും പി ബ്ലോക്കിലുമുള്ള രണ്ട് എലമെൻസിനെയും ഐ മീൻ രണ്ട് ബ്ലോക്കിലെയുമുള്ള മുഴുവൻ എലമെൻസിനെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ഓക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ഓർ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് അപ്പൊ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് പ്ലസ് പി ബ്ലോക്ക് അല്ലെ എസ് പ്ലസ് പി ബ്ലോക്സ് ടുഗദർ ആർ കാൾഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ഓർ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ദ എലമെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ എൻഡേഴ്സ് ഇൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി സബ്ഷൽ ഓർ ഓർബിറ്റൽ ആർ കാൾഡ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ അതായത് എൻ എസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ അല്ലേ അതുപോലെ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിയിലേക്കാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് ഇത്തരം എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കി പോരാ ഓക്കെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്ക് സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ക്രോമിയം മാംഗനീസ് അയൺ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ കോപ്പർ ജിങ്ക് ഈ പത്ത് എലമെൻസും എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ത്രീ ഡി വൺ ആണ് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ടു ആണ് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുപോലെ ത്രീ ഡി ത്രീ ആണ് വൺ എഡിയത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡി ടെൻ വരെ പോകും അല്ലേ അതിൽ എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കോപ്പർ പോലത്തവരുടെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കോപ്പർ ക്രോമിയം പോലത്ത എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എനിവേ അപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ ഉള്ളത് അത് ത്രീ ഡി സീരീസ് ഞാൻ ഇപ്പം പരിചയപ്പെടുത്തി സ്കാൻഡിയം മുതൽ സിങ്ക് വരെയുള്ള എലമെൻസ് ഓക്കെ